السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ الفائزین برل اللہ اما بعد സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസറിനെ കുറിച്ചാണ് സാനിറ്റൈസർ നജസാണോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അഥവാ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നാണെന്നും ആ ആൽക്കഹോള് നജസാണെന്നുമാണ് ചില ആളുകളുടെ സംശയം അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം ശരിയാവുക എന്ന് നജസ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനം വരെ കേൾക്കണം കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ആൽക്ക ഈ സാനിറ്റൈസർ എന്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അഥവാ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലഭിച്ചു അതിൽ ഈ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തതിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം എഥനോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ എഥനോൾ അല്ലാത്ത ആൽക്കഹോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും മസ്തുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ വില്ലനായിട്ടുള്ളത് പ്രശ്നക്കാരൻ എഥനോളാണ് ഈ എഥനോളാണ് മദ്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് മസ്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എഥനോൾ അല്ലാത്ത മറ്റ് ആൽക്കഹോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എഥനോൾ അല്ലാത്ത ആൽക്കഹോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സാനിറ്റൈസറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഥനോളാണ് മസ്തുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച തന്നെയാണോ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പോഴേ അത് നജസാവുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ എഥനോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ലഹരി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ ഈ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം യു എ എയുടെ മുൻ മതകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഐസബിൻ അബ്ദുള്ള എന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ലുബാബ് നുക്കോൽഫി തൊഹാറത്തിൽ ഒഴുത്തൂരിൽ മംസൂജത്തി ബി ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ കലർത്തപ്പെട്ട അത്തറുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നെക്കലുകൾ സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് അഥവാ ഈ ആൽക്കഹോളുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരിക്കലും നജസ് കലരുന്നില്ല അഥവാ നജസ് വരുന്നില്ല അതിൽ മസ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അഥവാ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ വരുന്ന ഈ ആൽക്കഹോളുകൾ ഒരിക്കലും നജസാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല നജസാണ് ഇതിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത് നജസാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റുള്ള ആൽക്കഹോളുകൾ ഉപയോഗ എഥനോൾ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ആൽക്കഹോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തീരെ നജസാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ സാനിറ്റൈസറുകൾ നജസാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത്തരം വസ്തുക്കളുടെ വിധി ഫത്തുവൽ മൊയിൻ നോക്കിയാൽ കാണാം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റലി അള്ളാഹുനു ഫത്തുവൽ മൊയിൻ അടക്കമുള്ള ഷാഫി മദഹബിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതായി കാണാം ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ നജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് മഹാനായ ജയന്തി മഹദൂം റലി അ
ശരീര അംശം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രസിദ്ധമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പാൽക്കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ മിസ്ലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാതെ അത് ഭക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഹദീസിലുള്ളത് ഈ ഹദീസ് തെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ജയന്തി മഹദൂം റതി അള്ളാഹുന് ഈ കാര്യം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബോധ്യമായി ഒന്ന് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകൾ നജസാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആൽക്കഹോളാകുന്ന എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പില്ല ഇനി എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നജസ് ആകുന്ന അഥവാ അത് ലഹരിയാകുന്ന മസ്താകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് നജസാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ നജസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ പഠനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് വല്ല കാരണവശാൽ നജസാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒഴിവാക്കലാണ് സൂക്ഷ്മത അഥവാ ആരെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൈകൈകിയാൽ മതി എന്നാൽ ആ നജസ് ഒഴിവാക്കുകയും പിന്നീട് അവനൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു